அவன் ரொம்ப கொடுமையானவன் ஆக்சுவலாக வந்து அப்புறம் என்னுடைய என்னுடைய குரு யாருமே நல்லாவே இருக்கக்கூடாது அவங்கெல்லாம் மொட்டையாக போகணும் அவங்க வந்து வளரவே கூடாது அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் அவன் போடுறதில்ல மச்சா இன்றைக்கி இந்த படத்தில் எப்படியாவது ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி ரெண்டரை தப்பு எதாவது கண்டுபிடிக்கணும்னே வந்துக்கிட்டாங்க அது லாஜிக் இல்லாதது அவருடைய அறிவை நான் மெச்சுறேன் போய் எங்கடி போகிறேன் என்னடி போய் உஷாரா அவன் விட்டால் நான் விட்டுருவோண்ணா நான் அவன் குத்தினா குத்தி சாத்துட்டு போகிறான் எனக்கு என்ன அப்படி யார் தான் நீ இப்போ தான் நடிச்சிருக்கு அதில் நான் நிறைய நடிக்கணும் இப்படி சொன்னேன் அவன் கோச்சிட்டு போயிட்டான் அவங்க எல்லாருமே வந்து பிறக்கும்போது ஆக்ஷன் அப்படி தான் பிறந்துகிட்டே வராங்க அப்படியே வரும்போது ஆக்ஷன் அப்படி தான் வராங்க எல்லா சிண்டர்டே அடிக்கலாம் வந்திருக்காங்க ஃபோனில் வந்து ஒரு நாலு நாள் கெட்ட கெட்ட வார்த்தை எல்லாம் திட்டிருக்காங்க நாற்பது வருஷம் கழிச்சு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு எல்லாம் முடியாதான் இருக்கணும் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட்டிட்டார் இருபது டிகிரி எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு அவர் மேலே வந்து கண்டனம் தெரிவிக்கணும்னு ஃபேஸ்புக்கில் போட்டு அடி என்ன அடிச்சிட்டு வாங்க வந்து ட்ரெய்லர் ஓடிட்டே இருக்கும்போது கீழே வந்து முன்சாமின்னு போட்டால் ட்ரெய்லரை பார்ப்பேன்னா முன்சாமியை பார்ப்பேன் புரியவே இல்லை ஹாலிவுட்லாம் ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது ஈக்குவலே கிடையாது இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் போடுங்க அது வரைக்கும் அவினாஷ் அப்படின்றவருக்கு மிஷ்கின் அவர்களோட படங்கள்லேயே துப்பரி வாழம் தான் மோஸ்ட் கமர்ஷியல் மூவியாக தெரிஞ்சிருக்க அவருக்கு ஒரு கிரைம் த்ரில்லராக இருந்தால் கூட நம்மளை அந்த கிரைம் த்ரில்லர் இருக்க எமோஷன்ஸை வச்சு அழ வைக்கக்கூடிய டேரக்டர் மிஷ்கின் ஆனால் இந்த படத்தில் அந்த அளவுக்கு இம்பாக்டில் எமோஷன்ஸ் இல்லையோ அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்களா இல்லை இப்போ ரசிகர்கள் எப்படி பார்க்குறாங்க அதாவது படம் பார்க்குறவங்க எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒன்று பார்த்தோன்னே இப்போ இதம் செயலில் ரொம்ப கோரமான ஒரு குடும்பத்துக்கு கோரம் நடந்துருச்சு அப்போ அந்த கோரத்தில் நடந்து அந்த குடும்பம் வந்து பழி வாங்குறதுல போய்கிட்டு இருக்கு கதை அப்போ இது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுற அந்த டிடெக்டிவ்க்கும் தங்கச்சி காணாமல் போயிட்டான் ஸோ இங்கே வந்து எந்த ஒரு சந்தோஷத்துக்கும் இடமே கிடையாது எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் இடமே கிடையாது எந்த ஒரு காதலுக்கும் இடம் கிடையாது அப்போ ரொம்ப சீரியஸாக தான் போவோம் இந்த படத்தில் அப்படி கிடையாது இந்த படத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெண் மல்லிகான்ற ஒரு பெண் வர்றா ஒரு குழந்த வருது அப்புறம் கூட வந்து வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு வர்றான் ரொம்ப ஜாலியான ஃப்ரெண்டு ஸோ இங்கே வேறு மாதிரி கதை ஒரு கதை பார்த்தோன்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அதை இன்னொரு கம்பேர் பண்ணியே பார்க்குறோம் இப்போ நந்தனலாலில் வந்து நான் வந்து டோட்டலாக வேறு மாதிரி இருந்தேன் இப்போ அந்த படத்தையும் இந்த படத்தையும் கம்பேரே பண்ண முடியாது இல்லை அவன் கம்பேர் பண்ணல ஒரு எமோஷ்னலாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இந்த படம் இல்லையோ அதுதான் சொல்கிறேன் அதுதான் கம்பேரிசன் சொல்கிறேன் அந்த படத்தை பார்த்து அதில் எமோஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குல்ல அந்த படத்தை தூக்கி போட்டுறணும் இந்த படத்தை பார்க்கும் இந்த படத்துக்கு நம்ம இந்த படத்துக்கு நம்ம மாறிக்கணும் இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணும் அந்த படத்தில் அளவு இல்லையே அப்படின்றது எப்பயுமே நம்ம மைண்டு கம்பேரிசனாகவே போய்கிட்டு இருக்கு நான் அப்படி எழுத முடியாது இப்போ நான் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ அந்த படத்தில் நம்ம நிறையா இருக்குல்ல சரி இந்த படத்தில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு இந்த படத்தில் புகுத்த ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிப்பேன் அப்படி இல்லை ஒரு எழுத்து எழுதும் போதே அது வந்து தெரியும் ஓகே என்ன பேலன்ஸில் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ தான் இது ஒரு வித்தியாசமான பாத்திரம் இந்த பாத்திரத்தில் பிடிக்கிற தண்ணி தான் அளவு அந்த பாத்திரம் வந்து வேறு ஒரு பாத்திரம் அந்த பாத்திரத்தில் பிடிச்ச தண்ணி இதில் இது இது அளவு கிடையாது அதுக்கு வேறு அளவு வேறு அளவுகோல் ஸோ வெவ்வொரு கதையும் மாறுது ஆக்சுவலாக வந்து ஸோ நம்ம வந்து நம்ம அப்படி தான் பார்க்கணும் ஸோ இந்த பா அப்போ இந்த ஒரு இந்த படத்தை விமர்சிக்கும் போது இந்த படத்தில் வந்து அந்த படத்தை கம்பேர் பண்ணாமல் வேறு படங்களை கம்பேர் பண்ணால் இந்த படத்தில் என்ன இந்த கதையில் என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்றதுக்கு சொல்கிறதுக்கு அவங்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டராக இருக்கணும் சும்மா ஒரு படத்தை பார்த்த வாக்கில் ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலாக ஸோ நான் வந்து இது மாதிரி நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க நான் வந்து நான் வந்து இதை சிரிச்சுக்கிட்டே புண்ணியோடு ஏற்றுக்கிறது ஓகே ரைட் அவங்களுக்கு உரிமை இருக்குது படம் பார்க்குறவங்களுக்கு படத்தை விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கும் எல்லாம் உரிமை இருக்குது பட் நான் ரொம்ப அமைதியாக தான் இருப்பேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப சரி இப்போ பிசாசு படம் பார்த்தாங்க பிசாஸ் சொல்லாமல் சார் பிசாசுன்றது உலகம் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு பொண்ணை ரேப் பண்ணுறாங்க அந்த பொண்ணு வந்து பிசாஸ் ஆகுது அவள் வந்து பழி வாங்குகிறா ஒரு பிசாசு பழி வாங்குறது தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க இந்தியாவில் இருக்க எல்லா சி பிசாசு படங்களும் ஏன் சார் உங்கள் படத்தில் மட்டும் பிசாஸ் வந்து பழி வாங்காமல் அதுவும் அவன் தான் கொலை செஞ்சான் அவனை ஏன் சார் காதலிச்சான்னு ஒரு கேள்வி கேட்க முடியுமா என்ன அதுதான் ஹைலைட் அந்த படத்துக்கு அதுதான் ஹைலைட் ஸோ ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டெம்ப்ளேட்டு வேறு அந்த டெம்ப்ளேட்டை ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டராக நான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் ஸோ அதை வந்து நம்ம இன்னொரு படத்தோடு பார்க்கவே கூடாது ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் இந்த படம் இப்போ இந்த படத்தில் குறை இல்லைன்னு சொல்லுவேன் நிறைய குறைகள் இருக்குது அந்த குறைகளை மட்டும் சொல்லுவோம் ஸோ இன்னொரு படத்தை வச்சு சொல்லக்கூடாது இந்த படத்தில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்து இங்கே வந்து இங்கே வேகம் கம்மியாக இல்லை இந்த இடத்துல வந்து தொய்வாக இருக்குது
அதை வந்து நீங்கள் பக்கத்தில் தான் வீட்டுக்காரங்க எல்லாருட்டும் போய் சொல்லணும் அது ஒரு நம்ம கடமை ஆக்சுவலி சில டைம் படத்தில் தர்மமே இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அது அது ரொம்ப அக்லி ஆக்சுவலி அதனால் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னை தண்டிங்க அந்த படத்தை வந்து பார்க்காத பார்க்காதீங்க அந்த மிஷ்கின் ஒரு படம் எடுத்துருக்காரு ரொம்ப மோசமான தர்மமே இல்லாத படம் அந்த படத்தை பார்க்காதுன்னு சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலி சந்தோஷப்படும் ஆக்சுவலி தர்மம் இருக்கும் பட்சத்தில் அது அந்த படத்தை எம்ப்ரேஸ் பண்ணுவோம் புவன் சந்தர் நீங்கள் எல்லா விஷயங்களுக்கும் சினிமா மேக்கிங் எல்லாத்துக்குமே உதாரணங்கள் சொல்கிறீங்க க்ளோஸ்அப்ஸை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் க்ளோஸ்அப்ஸை பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் உதாரணங்கள் சொல்ல முடியுமா எந்த படங்கள் இல்லை யாரோட ஃபிலிம்ஸ் பார்த்தா க்ளோஸ்அப்ஸை பெட்டராக யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு இல்லை அவருக்கு அவர் வந்து சினிமாவுக்கு வர ஆசைப்படுறாரு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி அதனால் அந்த கேள்வி கேட்குறத நினைக்கிறேன் லைஃப்பில் ரியல் லைஃப்பில் மூணு க்ளோஸ்அப் தான் இருக்குது மொத்தம் மூணு நாள் க்ளோஸ்அப் தான் அதாவது எப்படின்னா காதலியை முத்து கொடுக்கும் போது க்ளோஸ்அப்பில் பார்க்குறோம் அப்புறம் அம்மா வந்து அம்மா மடியில் வந்து உட்காந்து நம்ம வந்து பால் குடிக்கும் போது அம்மா முகத்தை க்ளோஸ்அப்பில் பார்க்குறோம் அப்பா ஸ்கூலுக்கு கூட்டு போகும்போது அப்பா பார்க்குறோம் நண்பன் தோல் மேலே போட்டு ஸ்கூல் போகும்போது க்ளோஸ்அப்பில் பார்க்குறோம் இதை தவிர க்ளோஸ்அப் கிடையாது இப்போ நம்மளாம் க்ளோஸ்அப் கிடையாது இப்போ நான் வந்து மிட் ஷாட்டில் தான் உட்காந்துருக்கோம் அப்போ சினிமாவில் மட்டும் ஏன் க்ளோஸ்அப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இவ்வளோதான் க்ளோஸ்அப்ஸ் அப்புறம் அம்மா இறந்து கிடப்பாங்க அப்பா இறந்து கிடப்பாங்க நம்ம பக்கத்தில் போய் அம்மாவை போய் உட்காந்து பார்ப்போம் க்ளோஸ்அப்ன்றது ரொம்ப கம்மி க்ளோஸ்அப்ன்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரகசிய சம்பாஷனை ஒரு ரகசிய சம்பாஷனை ரொம்ப இன்டிமேட் கான்வர்சேஷன் ஆனால் நம்ம படங்களில் எழுபத்தஞ்சி நானூறு ஷாட் இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து முந்நூற்றம்பது ஷாட் க்ளோஸ்அப் தான் ஒரு ஹீரோ வந்து பிரச்சார பீரங்கிய மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருப்பார் நான் யார் தெரியுமா நான் எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமா நான் எங்கள் அப்பா எவ்வளோ பெரிய ஏன் ரொம்ப கடுமையாக போர் அடிக்குது மூணு ஹவர் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் மூவி செவன் செம்மரா இல்லை மொத்தமே பன்னெண்டு க்ளோஸ்அப் தான் ஸோ க்ளோஸ்அப் இஸ் அ டிவைஸ் இஸ் அ வெரி வெரி டிஃப் இது ஒரு மிஸ்டீரியஸ் டிவைஸ் ஆக்சுவலி க்ளோஸ்அப் நீங்கள் க்ளோஸ்அப் வைக்க முடியாது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் ஆனால் இந்த படத்தில் என்ன பண்ணேன் எனக்கு க்ளோஸ்அப் நிறையா படத்தில் பிடிக்கவே பிடிக்கும் என் படங்கள் எல்லாமே லாங் ஷாட் மிட் லாங் ஷாட் தான் இருக்கும் ஏன்னா ஆக்ஷன் படங்கள் அப்போ நான் எந்த படத்தில் என்ன பண்ணேன் வேணே உடைக்கிறேன் நிறைய க்ளோஸ்அப் சும்மா தப்பு தப்பாலாம் வைப்போம் நிறைய சீன் தப்பு தப்பாக வச்சுருக்கேன் க்ளோஸ்அப் லாங் ஷாட் வைக்கணும் தான் க்ளோஸ்அப் வச்சுருக்கேன் சும்மா ட்ரை பண்ணதா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் என்ன ஆடியன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து ஆடியன்ஸுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது ஸோ அவருக்கு வேணால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எனக்கு க்ளோஸ்அப்ஸை பற்றி நான் வந்து இன்னும் ஒரு இருபது வருஷம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் எங்கே எக்ஸாக்டாக கரெக்டான க்ளோஸ்அப் வைக்கிறது இல்லை தெரியாமல் கூட செத்து போயிடலான்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ வந்து அவர் க்ளோஸ்அப்பை புரிஞ்சுக்க நினைக்கலாம் அது ஒரு ஒரு அறிவான கொஸ்டின் அது ஸோ க்ளோஸ்அப் இஸ் அ மோஸ்ட் மிஸ்டீரியஸ் ஒரு கலை ஒரு ஒரு மியூஸ் ஒரு ஒரு டேரக்டருக்கு எங்கே க்ளோஸ்அப் வைக்கணும்னு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு முப்பத்தாறு மார்க் வாங்குற அளவுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுங்களேன் பெரிய பெரிய டேரக்டர் ஆக்சுவலாக கால்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணி கால்களுக்கு மட்டுமே ஷார்ட் கம்போஸ் பண்ணி நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் உங்களோட படங்களில் ஆனால் இவர் என்ன கேட்குறாருன்னா இவ்வளோ படங்களில் இவ்வளோ வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எந்தெந்த இடங்களில் கால்களை வச்சு கதை சொன்னால் எந்தெந்த இடங்களில் கால்கள் பேசினா கரெக்டாக இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு வந்திருக்குங்க அது எப்படி அது எப்படினா வந்து இந்த உலகத்தில் எதுக்கு போகிறேன் அப்படின்றது அதுக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்ற பதில் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படிலாம் கிடையாது என்னுடைய படங்களில் என்னுடைய படங்கள் எல்லாமே ஜேர்னி அதனால் வந்து கால்களை நான் நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ நான் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு கால் ஒரு பெரிய ஃபேசினேஷன் நாட் அ ஃபுட் ஃபெட்டிஷ் எனக்கு வந்து கால் ஒரு பெரிய ஃபேசினேஷன் ஏன்னா நான் நிறைய நான் கிராமத்தில் நிறைய பேருடைய கால்களை பார்த்துருக்கேன் அதாவது வந்து அவங்க வந்து அந்த சகதிகளில் நடந்து போகும்போதும் உழுகும் போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அவங்க த தண்ணி பாய்ச்சிட்டு வெளியே வரும்போது அந்த காலில் இருக்க ஈரம் அதுக்கப்புறம் அவங்க தூங்கும் போது அந்த கால் வந்து இருக்கிறது அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து ஒரு வேலையை விறகு விறகு வெட்டும் போது அவங்க காலையும் பார்த்துருக்கேன் அப்புறம் விறகு வெட்டிட்டு விறகு தூக்கிட்டு போகும்போது அவங்க காலை பார்த்துருக்கேன் என்னுடைய பாட்டி என்னுடைய அம்மா என்னுடைய அப்பா என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய சொந்தக்காரங்க என்னுடைய கூட இருந்த என் ஊரில் இருக்க எல்லா கால்களையும் நான் ஊற்று பார்த்துட்டே இருந்திருக்கேன் என் கா கால்கள் வந்து மனிதனுடைய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் நடையாக இருக்குது எப்படின்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் எப்படி மாறி இருக்கோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழ்க்கையில் வேறு மாதிரி தான் நடக்கிறான் ஆக்சுவலாக வந்து அந்த காலை நான் பார்க்குறேன் அந்த கால் எப்படின்னு கேட்டால் வந்து நம்மளுடைய ஃபிசியாலஜியாக நம்ம எனக்கு எவ்வளோ பெரிய எனக்கு தொப்பை
ஒரு பெயிண்டர் வந்து எப்படி பழகுறான்னா முதல்ல கைகளையும் கால்களையும் வரைஞ்சி பழகிறான் ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலாக ஒரு அனாட்டாமிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி இப்போ எனக்கு தெரில எனக்கும் கால் ரொம்ப எனக்கு இப்போ அவர் நிற்கிறது கால் நான் பார்க்குறேன் அவர் சாக்ஸ் போட்டு நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஆக்சுவலாக அந்த பையன் காலை பார்க்குறேன் வேறு மாதிரி நிற்கிது ஸோ ஒவ்வொருத்தங்க ஒரு மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு காலை பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலாக சாய் சரண்யா உங்களோட கேரக்டர்ஸில் உங்களோட படங்களில் சைக்காலஜி கேரட் அனாலிசிஸ் ரொம்ப டெப்த்தில் இருக்குது இது எப்படி நீங்கள் வந்து உங்களோட ஸ்கிரிப்டில் அழகாக பிளெண்ட் பண்ணுறீங்க ஃபிலாசபி அண்ட் சைக்காலஜி இது ரெண்டே நான் படிக்கணும் படித்தா தான் நான் ரைட்டராகவே ஆக முடியும் நான் ஃப்ராய்டு யுங்கு லக்கான் படித்ததில்ல ஃப்ராய்டு யுங்கு நான் திரும்பி திரும்பி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் பர்டிகுலராக யுங்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப என்னுடைய ரைட்டிங் அவர் அன்கான்ஷியஸை பற்றி ரொம்ப பேசுகிறாரு அது இல்லாமல் என்னால் கதையை எழுத முடியாது ஒரு ரைட்டரை என்னால் ஆப்ரேட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து அப்போ ஃபிலாசபி வந்து ரொம்ப டீப்பரான ஃபிலாசபி படிக்கல நான் வந்து கொஞ்சம் புத்திசம் கொஞ்சம் படிச்சுருக்கேன் ரொம்ப டீப்பராக படிச்சுருக்கேன் அப்புறம் நிஜமாகவே கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ரொம்ப சின்சியரான டெய்லி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி உருவானது அப்பா அம்மா சொல்கிற கடவுள் இருக்காங்களா இல்லையா எட்டு வயசு குழந்தை இருக்க எல்லா கேள்வியும் அந்த கேள்வி அப்புறம் இந்த சொசைட்டி சொல்கிற சக மனிதனை பிரித்து வைக்கிற அவன் வந்து உனக்கு கீழே வைக்கணா இருக்கிறவன்னா இல்லை அவன் மேலே இருக்கவன்னா அப்படின்ற சொல்கிற இந்த நீதி வந்து அதில் பொலித்தனம் இருக்கா அதில் பயம் இருக்கா இப்படி நிறைய கொஸ்டின்ஸு நிஜ கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் ஃபிலாசபி தான் நீங்கள் விட்கன்ஸின் வந்து எதுவுமே படிக்கல அவர் பயங்கரமான ஃபிலாசபிலாம் படிக்கல போய் பெட்டரான ரசல்ட்டு கொஞ்சம் நாள் சேர்ந்தார் அவ்வளோதான் அவருடைய சின்சியரான கொஸ்டின்ஸ் தான் அவர் வந்து பின்னால் வந்து ட்ராக்டர்ஸ்னு எழுதுகிற ஆக்சுவலாக வந்து ஸோ வந்து நீங்கள் ஃபிலாசஃபராக நீங்கள் டெய்லி நீங்கள் யோசிச்சாவே போதும் இன்றைக்கி ஏன் நான் அவ்வளோ வன்மமாக நடந்துக்கிட்டேன் இவ்வளோ இன்றைக்கி ஏன் நான் கனிவாக நடந்துக்கிட்டேன் நீங்கள் ஈவினிங் படுக்கிறதுக்கு முந்தைய ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் யோசிச்சா நீங்கள் ஃபிலாசஃபர் தான் ஆக்சுவலாக அதான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவோம் ஒரு கலைஞன்றது ஒரு சமூகம் பார்க்காத பார்க்கறதுக்கு நேரம் ஒதுக்காத இருக்கும்போது ஒரு கலைஞனும் ஒரு 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 எழுத்தாளனும் அதை பற்றி நிறைய யோசிக்கலாம் அப்போ அவங்களுக்கு டைம் இல்லாதது தான் எனக்கு நூற்றம்பரூவா கொடுக்குறாங்க நூற்றம்பது ரூபா அந்த நூற்றம்பது ரூபா நான் வாங்கிக்கிட்டு அவங்களுக்காக நான் படிக்கணும் அவங்களுக்காக நான் யோசிக்கணும் அவங்களுக்காக ஒரு நல்ல கதையை எழுதணும் அது அதுதான் இப்போ கொஞ்ச நாள் எப்படின்னா வந்து ரொம்ப யோசிக்கிறதுலாம் இல்லை இந்த சில விஷயங்கள் பண்ணுறதுக்கு முந்தி உணர்வு ரீதியாக சில சில விஷயங்களை நம்ம நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம் எமோஷ்னலாக சில இடங்களில் அடிபடுது சில பணம் திட்டு வாங்குகிறோம் சில டைம் பட் ஆனால் நான் என்னுடைய சினிமா ப்ராசஸ் அதுதான் அப்போ நான் வந்து காலையில் ஸ்பாட்டுக்குள்ளே போயிட்டேன்னா எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது நான் வந்து எங்கே ஷார்ட் ஓப்பன் தெரியாது எப்படின்னு தெரியாது நான் ஏதோ ஓடிக்கிட்டே இருப்பேன் இங்கே அங்கேயும் ஓடிக்கிட்டே இருப்பேன் ஏதோ ஓடிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் காரை விட்டு இறங்கினோடனே என் ஃபஸ்ட் ஷார்ட் வந்துடும் காரை விட்டு இறங்கினோடனே எனக்கு ஷார்ட் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது ஒரு இது ஒரு ப்ராசஸ் இது வந்து ஐ திங்க் சினிமாவுக்கு இது கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு வேளை அதனால தான் எழுபத்தி ரெண்டு தொழிலும் நான் பண்ண எழுபத்தி ரெண்டு தொழிலும் நான் ஃப்ளாப் ஆனது காரணம் அங்கெல்லாம் ஒம்பது மணிக்கு போய் கரெக்டாக உட்காந்துடணும் சத்தமாக பேசக்கூடாது அப்புறம் வந்து அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே நான் வந்து அதை கொடுத்துடணும் அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுத்துடும் மிஷின் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண பார்த்துருக்காங்க அது ஒரு அது ஒரு அது ஒரு அது இல்லாமல் வாழ்க்கை கிடையாது இப்போ நான் வந்து பேப்பர் ஒர்க் இல்லாத ஒரு 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 ஆஃபீஸ் இப்போ கேமரா பண்ணோன்னா கேமரா பண்ண ஃபேக்ட்ரியில் கேமரா பண்ணி தானே ஆகணும் அதனால தான் நான் கேமரா யூஸ் பண்ணுறேன் அது இல்லைன்னு சொல்ல இப்படி எனக்கு வந்து நான் வந்து நான் ஒரு பறவைன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு பறவை எனக்கு வந்து எல்லை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் வானம் எல்லையே இல்லை ஆக்சுவலாக அதனால் வந்து அப்படி தான் என் லைஃப்பை பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்ரீனிவாசன் அடுத்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பல படங்களில் ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கு இன்னொரு கதாபாத்திரம் உதவி செய்யும்போது உதவி வாங்கின கதாபாத்திரம் காசு கொடுப்பாங்க இன்னொரு கதாபாத்திரம் அது வேணான்னு சொல்லிவிட்டு இல்லைன்னா மூஞ்சிலே விட்டு இருந்துட்டு போகிற மாதிரி காட்சிகள் அமைச்சிருக்கீங்க எனக்கு தெரியல அது திரும்பி திரும்பி ரெக்கரன் தீமாகவே என் படத்தில் வந்துக்கிருக்கு அதாவது நீங்கள் அந்த படத்தில் ஓனையாட்டுக்குட்டில் பணம் கொடுக்கும்போது வேணான்னு சொன்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து அது வந்து எப்படின்னா அது ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் ட்ரூத் என்னென்னா ஒரு டாக்டருக்கு ஏன்னா இன்றைக்கி டாக்டர் ப்ரொஃபஷன் நிறைய பேர் பணம் சம்பாதிக்கிற ப்ரொஃபஷனாக நினைக்கிறாங்க நான் சின்ன வயசில் நான் அப்படி பார்க்கல நான் சின்ன வயசில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டாக்டர் இருந்தாங்க நசீம்னு ஒரு டாக்டர் இருந்தாங்க அவங்க பேரை சொல்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப பெருமையாக ஃபீல் பண்ணுறேன் எனக்கு தெரியும் தேனாம்பேட்டில் நாங்கள் இருக்கும்போது நசீம்னு அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இருபது வருஷம்
ஆனால் எனக்கு அதில் கொஞ்சம் கூட எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து அதை வந்து இது சேர்த்து வைக்கணும் இந்த இடத்த வாங்கணும் அப்படின்றது எனக்கு அப்படி ஐடியா வந்தது இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து வாழ்க்கை நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸென்ட்ரிக்கானது வாழ்க்கை வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப நீங்கள் யாருமே கண்டுபிடிச்சிக்க முடியாது நம்ம அதை நினச்சிக்கணும் பயங்கரமாக பண்ணலாம் சம்பாரித்து பயங்கரமாக பண்ணலாம் நினச்சிக்கணும் எனக்கு அதில் நம்பிக்கை இல்லை நான் அதுக்கு திரும்பி திரும்பி அந்த அந்த இது வந்து எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் சில வந்து வந்து அஃப்கோர்ஸ் வாழ்க்கை பணம் ரொம்ப முக்கியம் பணம் தான் செலவழிக்கணும் பணத்தினால தான் சில விஷயங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் கட்ட முடியும் பணத்தினால தான் பண்ண முடியும் ஆனால் அதை நோக்கியே மனுஷன் ஓடும்போது அவன் மிருகமாகலாம் அதுதான் இந்த படத்தில் நான் காட்டியிருக்கேன் இல்லை அதனால தான் அந்த கேள்வி பெரிதளவு பணத்தாசை இல்லாதவர்கள் தான் நல்லவர்களாக பார்க்குறாரா மிஷ்கின்றது தான் கேள்வியாக இருந்துச்சு பணத்தாசை இருக்கிறவன் எவனுமே நல்லவன் கிடையாது சிம்பிள் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் அவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிள் பணம் வந்து தேவை தான் அதை ஆசையாக போச்சுன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு பெண்ணு தேவை காமம் தேவை அது ஆசையாக போச்சுன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் ப்ரோ அது அதை வந்து பவுண்ட்ரி தாண்டி அவன் வந்து அவ்வளோ அடக்குமுறைக்கு கொண்டாடுறான் ஆக்சுவலாக எதுவுமே வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆயிடுச்சுன்னா பணம் வந்து தேவை பணத்தை சம்பாதிக்கணும் பணத்தை சேர்த்து வைக்கணும் ஆனால் வந்து நான் ப நான் வந்து அவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்கணும் நான் வந்து எல்லாரோடும் சம்பாதிக்கணும் அந்த ஆசையாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது தன் யூ வில் என்ட் அப் இன் திங் ஸோ அவன் பண ஆசை உள்ளவன் ஆசைன்றது நான் விடுதில் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து அவன் மோசமான மனிதன் தான் ஆக்சுவலாக நந்திதா ஹரிஹரன் உங்களுடைய பல படங்களில் நீங்கள் எழுதுகிற விமன் கேரக்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப அட்மேரபுளாக இருக்குது ரொம்ப கன்சர்னோடு எழுதுறீங்க பல காட்சிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெண் வந்து பெரிய மிராக்கல் ஆக்சுவலி பெண் வந்து எப்படின்னா நீங்கள் வந்து பெண் தான் பிறப்புக்கு முதல் இது நாட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் அவள் வந்து குழந்தை பெக்கிறாங்கிறதுக்காக இல்லை பெண் ஒரு பெரிய மிராக்கல் பெரிய ஒண்டர் ஆக்சுவலாக வந்து பெண்மை அப்படின்றது வந்து அந்த டெண்டர்னஸ்ன்றது வந்து நினச்சி பார்க்கவே முடியாது ஆக்சுவலாக நான் வந்து நான் என் சிறு வயதுலேருந்து நான் வந்து என்னுடைய பாட்டி அப்புறம் என்னுடைய என்னுடைய அம்மா அப்புறம் என்னுடைய தோழிகள் அப்புறம் பல பெண் தன்மை உள்ள மிகச்சிறந்த ஆண்களோட பழகியிருக்கேன் ரொம்ப கனிவான ஆண்களோட பழகியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக அப்புறம் நிறைய நிறைய காதலிச்சிருக்கேன் ரொம்ப சின்சியராக அவங்க காதலிச்சிருக்காங்க என்னை ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்துருக்காங்க என்னை வந்து ஒரு குழந்தை போல் ரொம்ப ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்துக்கிறாங்க குழந்தை போல் மட்டுமே கிடையாது என்னை வந்து ரொம்ப ஒரு அவங்க ஒரு பெரிய ஒரு பிறப்பின் ஒரு பிறப்பின் ஒரு பெரிய உச்சம் அவங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அவங்கள நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் அவங்கள அவங்கள ரொம்ப ரொம்ப நேசிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் ஆக்சுவலாக பெண்ணாக பிறந்திருக்கணும் ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் எனக்கு அதில் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு திருநங்கையாவது நான் பிறந்திருக்கணும்னு நான் தான் சொல்ல சொல்லணும் ஆக்சுவலாக அதுவும் மிஸ் ஆயிடுச்சு அடுத்த பிறவில் நம்பிக்கை வேறு கிடையாது இல்லைன்னா அடுத்த பிறவையாவது பெண்ணாக பிறக்கலாம் ஆக்சுவலாக சரி அதனால் எவ்வளோ பெண் தன்மையோடு நம்ம வாழ்வோம் ஆக்சுவலி எவ்வளோ பெண்மையோடு நம்ம வாழ்வோம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் நான் ரொம்ப உத்து பார்க்கும்போது இளையராஜாக்குள்ளேயும் ஏஆர் ரஹ்மான்குள்ளேயும் நான் ரொம்ப உத்து பார்த்த ஒரு சின்ன வந்து அவங்களும் ஒரு பெரிய ஃபெமினைன் இருக்கும் பாடியில் அவங்க பாடியில் அவங்க பேச்சில் அவங்க கனிவில் இருக்கும் அதில் தான் ஒரு பெரிய என்றைக்குமே அதில் தான் ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு கிரேட் க்ரியேட்டிவிட்டி இஸ் பார்ன் ஆக்சுவலி ஸோ நான் பார்த்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக வந்து நான் ரொம்ப இளையராஜா சார் பார்க்கும்போது ரொம்ப உத்து பார்ப்பேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப அவரால் ஒருத்தவங்க வந்து அப்படிலாம் அப்படிலாம் இது பண்ண முடியாது ரொம்ப அப்படியே இருப்பார் அப்படியே அந்த இதெல்லாம் அந்த அந்த பெண் தன்மை உள்ள மனிதர்களை ரொம்ப நான் நேசிக்கிறேன் ஆக்சுவலி அவங்க வந்து நிறைய பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆம்பளை மாதிரி இருக்கணும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பெரிய கொடுமையான வார்த்தை ஆக்சுவலி ஒரு ஆண் ரொம்ப கனிவோடு பெண்ணோடு நடந்துக்கணும் பெண்மைத்தனத்தோடு நடந்துக்கணும் பெண்மைத்தனம்னா வந்து அப்படி வைக்கப்படுறது அதுதான் பெண்மைத்தனம் சொல்லவில்ல மனசுக்குள்ளே ஒரு பெரிய பெண்மை இருக்கணும் ஒரு பெரிய கனிவு இருக்கணும் பெண்ணு தானே பார்த்துருக்காங்க அதனால தானே பெண் கனிவாக இருக்கனால தான் இயற்கை பத்து மாதம் நீ சுமக்கணும்னு சொல்லிடு ஏன் ஆணுக்கு அதை சுமக்க சொல்ல ஏன்னா அவள் கனிவாக பத்திரமாக பார்த்துப்பா தன்னை விட பார்த்துப்பா பத்திரமாக பார்த்துப்பா அப்படிங்கிறது தான் பெண்ணுக்கு அந்த வரத்தை வந்து இயற்கை கொடுத்துருக்கு சரி நீ ஆனால் பெண்ணான்னு சோவி போட்டு பார்க்கும்போது சோவி அந்த பக்கம் தான் தாயம் வந்துச்சு சரிம்மா நீ தாமா பத்திரமாக பார்த்துப்பா குழந்தை நீயே குழந்தைய வயிற்றுல வச்சுக்கணும் கொடுத்துருக்கு ஏன் ஆணுக்கு கொடுக்கல ஸோ அதனால் பெண் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நான் பார்க்குறேன் என் படங்களில் பெண்கள் ரொம்ப எனக்கு அவங்கள நான் எப்படி சித்தரிக்க முடியும் சில பரிதாபங்களை சித்திக்கலாம் ஒரு சில பரிதாபம் குழந்தைகள் பெண்கள் அப்படின்னா சித்தரிக்க முடியும் ஆக்சுவலாக பட் மை மை ஃபிலிம்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் குளோரிஃபை உமன்ஹுட் உமன் அண்ட் உமன்ஹுட் ஸோ இந்த மாதிரி பேசுகிற ஒரு மனித
ஸோ எழுதுவேன் ஏன் எழுதக்கூடாதுலாம் கொண்டுமே கிடையாது ஏன் அதை எழுதலாம் எல்லாம் பெண்கள் வெறும் முழுசு முழுக்க பெண்களை வச்சு எழுதலாம் அப்படிங்கும்போது எழுதலாம் எழுதலாம் அது தப்பு கிடையாது எதுவுமே தப்பு கிடையாது ஆனால் அந்த மாதிரி திடீர்னு ஐடியா இல்லை பட் எழுதலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஒரே ஒரு சந்தேகம் வருது இந்த நேரத்தில் கனியன் பூங்கன்ட்ட வந்து ஹீரோயின் காஃபி அப்படின்னு கேட்பாங்க அவர் எப்பவுமே ரொம்ப டக்குன்னு ரிஃப்ளெக்ஸில் பதில் சொல்கிறாரு அந்த இடத்துல செம்மையாக கோவப்பட்டு கோடாலை எடுத்து மண்டையை போடுந்து மூளை எடுத்து மாடியில் வீசுறேன்னு சொல்கிறாரு எனக்கு தெரியல அவர் அந்த மனிதர் அப்படி தான் ரியாக்ட் பண்ணுவார் கூட நம்ம வச்சுப்போம் அதாவது நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் ஒரு படத்தை எப்படி பார்க்கணும் அந்த படம் வந்து நீங்கள் அது உள்ள வந்து ஹியூமர் யாருமே பார்க்கல அதாவது அவன் வந்து என்னென்னா அவன் வந்து அப்படியே வந்து கடுமையான தீவிர சிந்தனையில் இருக்கும்போது இவன் என்ன பண்ண ரொம்ப கனிவோடு வந்து காஃபின்னு கிட்டுறான் அப்போ திருமணம்னா அவனுக்கு கோவம் வருது கோவம் வந்து நான் அவனுக்கு என்னன்னா கோவன்றது எவ்வளோ முட்டாள்தனமானது கோவம் முட்டாள் அது எவ்வளோ முட்டாள்தனம்னா அவன் கோடாலை எடுத்து மண்டையை வெட்டி அப்புறம் பொழுந்து அதில் இருக்க மூளை எடுத்து மூளை எடுத்து என்ன பண்ணலாம் மாடியில் போயிட்டு ஒரு தூக்கி பண்ணா அப்படின்னா அவ்வளோ குழந்தத்தனம் அவனுக்கு அதை வந்து அப்படி சொல்கிறான் அவ இது யாருமே சொல்ல மாட்டாங்களா அந்த இல்லாஜிக்கலாக நான் எழுதுறேன் இது எதாவது பண்ண முடியுமா அப்படி யாராவது சொல்லுவாங்களா அதாவது வீட்டில் இருக்கவங்களா யாராவது சொல்லுவாங்க அந்த அளவு அவனுடைய எக்ஸ்ட்ரீமிட்டியை நான் காட்டுறேன் அவ்வளோ எக்ஸன்ட்ரிக்காக காட்டுறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ அது வந்து நான் எழுதும் போது சிரித்தேன் அது ரொம்ப என்ன நான் வேற மாதிரி எழுதிருப்பேன் கோடல் எடுத்து மண்டையை வெட்டி பொழுது மூளையை எடுத்து இங்கேருந்து நான் வந்து பாம்பே போயிட்டு ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி பாம்பே பிடிச்சி பாம்பேயில் பிடிச்சி போட்டுருவேண்டி அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்கலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ அப்படி எக்ஸ்ட்ரீமாக எழுதுறேன் நான் எழுதும் போது எனக்கு ஒரு ஒரு சும்மா அப்படி கோமாளித்தனமாக போகலாம் எவ்வளோ தூரம் போகலாம்னு எழுதுனேன் ஆக்சுவலாக அப்படி தான் வழியே ஒரு பெண்ணை உடனே நிறைய பேர் சில பேர் சொல்லுவோம் ஒரு பெண்ணை யாராவது கூட யாருமே நினச்சிக்கிறோம் அந்த மாதிரி என்ன அது அப்படி அது அது வந்து ஒரு பயங்கர ஹியூமராக நான் எழுதுனேன் ஃபீல் பண்ணி எழுந்தேன் அது பீப்புள் ரசிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அதை விட பெரிய ரசனை என்னென்னா வந்து போலீஸ்காரங்க பேசிருக்கும் போது அவர் துணி அவன் வந்து தீ குடிக்க வந்து தமாலம் ஓடுவா பாருங்க உள்ளே அது வந்து அவளுக்கும் மட்டும்தான் தெரியும் போலீஸ்காரங்களை பார்த்தோன்னே அவளுக்கு பயம் இருக்கும் உடம்புலே பயம் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அவளுக்கு அந்த இது ஸோ சம்டைம்ஸ் இட் ஆப்பன்ஸ் ஒரு ஹியூமருக்காக எழுதப்பட்டு ஒரு இது அவினாஷ் ராமச்சந்திரன் உங்களோட பல இன்டர்வியூக்குள்ளே உங்களோட இந்த புக் லைப்ரரி பட்டுக்கிட்டே இருக்க காணல பட் எப்போ வந்து உங்ககிட்டேருந்து தமிழ் புத்தகத்தை தழுவிய ஒரு படமோ இல்லை ஏதோ உங்களை பாதித்த ஒரு புத்தகத்தை தழுவிய ஒரு படம் எனக்கு நான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நான் நாவலை படமாக்குறதுல எனக்கு வந்து பெரிய டவுட்ஃபுல் இருக்குது எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து எப்படின்னா வந்து அதாவது நான் 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 விஷுவலாக எழுதி எழுதியே நான் பழக்கப்பட்டுட்டேன் ஒரு நாவலை விஷுவலைஸ் பண்ணலாம் நாவல் எடுக்கணும் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு நாவல் எடுக்கலான்னு ஒரு ஆசை வருது அப்புறம் என்னாவது கேட்டால் வந்து அதுக்கப்புறம் திடீர்னு என்ன பண்ணுறது அதை வந்து அது எவ்வளோ தூரம் அதை சதைக்கிறது அது எவ்வளோ தூரம் வந்து நம்ம வந்து அதை அடாப்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு இது வருது அப்புறம் அதனால் வந்து அது தெரியலை ஏதாவது நாவல் எழுதலாம் ஆனால் நாவல் ஃபுல்லாக பண்ண முடியாது அதுலேருந்து ஒரு இடத்த ஒரு பகுதியை வேணால் எடுத்து வேணால் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஐடியா இல்லை பட் வெற்றிமாறன் எல்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக அது பண்ணிக்கிருக்காங்க ரொம்ப சின்சியராக பண்ணிக்கிருக்காங்க என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாமே பட் தெரியல நாவல் எடுத்து எழுத எழுதலாம் பட் நான் ரொம்ப நாவல் படிக்கிறது இப்போ கம்மியாகிடுச்சு எனக்கு ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு நான் ரொம்ப நான் ஃபிக்ஷன் படிச்சுக்கிருக்கேன் போயிட்ரி படிச்சுக்கிருக்கேன் ஹிஸ்ட்ரி படிச்சுக்கிருக்கேன் ஹிஸ்ட்ரிலேருந்து ஏதாவது எழுதலாம் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஹிஸ்ட்ரிலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு ஏரியாவில் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் நடந்தது பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது பார்க்கலாம் அப்படி ஹரிப்பிரசாத் உங்கள் படங்களை பார்த்துட்டு அவர் பார்த்ததுல நிறைய மொட்டை கேரக்டர் வரதா அவர் ஃபீல் பண்ணுறார் அதுக்கான ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் இருக்கா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா என்ன எனக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் என்னென்னா என் படத்தை இவ்வளோ ஊத்து பார்க்குறாங்களே அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு மொட்டை தெரியல மொட்டைகள் வந்து உலகத்தில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்கல்ல தமிழ்நாட்டில் அதாவது அதாவது பல மொட்டைகள் திருடுறாங்க அது ஃப்ராடு மொட்டைகள் நிறைய பேர் திருடுறாங்க பண்ணுற பாவத்தெல்லாம் வந்து கழுவுறதுக்காக போய் அடிக்கிற மொட்டைகள் இருக்குது மொட்டை வந்து ஒரு ஒரு மூலித்தனம்ல அது வந்து எப்படின்னா வந்து தெரியல மொட்டைகள் நிறைய இருக்குது அது எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள திடீர்னு பார்த்தோன்னே ஏதாவது ஒரு மொட்டை பார்த்தோம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக வந்து அவங்க வந்து அது போடுறது சும்மா வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அது யாராவது வெரி பெக்குலியர் நோ இப்போ நீங்கள் சி நீங்கள் நான் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் என்னென்னா ஒரு ஒரு இமேஜ் அலாதியான இமேஜை நான் தேடிக்கிட்டே இருக்கேன் எப்பயுமே நான் சாதாரண வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது எனக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது அதில் அதில் ஏதோ ஒன்று சம்திங் ஒரு இமேஜில் ஒரு இமேஜ் என்னை வந்து ரொம்ப இழுக்குது அப்படி அது
ஸோ நான் அதனால் நான் நேசித்ததெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக அது அதனால் எனக்கு கோபி கிருஷ்ணா உங்கள் படங்களில் என்ன தான் கிரைம் த்ரில்லர் அப்படிலாம் இருந்தாலும் ஒரு பேர் அன்பு எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குது நீங்கள் காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் வந்து உண்மையான காதலை உணர்கிறேன் உங்களோட படங்கள் பார்த்து ஸோ மிஷ்கினோட குரலில் மிஷ்கினோட வார்த்தைகளில் காதல்னால் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கமா டிஃபைன் லவ் இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து காதல் அது அதுவும் பேரலம்பால் வரும் தான் ஆனால் அது அது ஒரு காமம் கலந்தது ஆக்சுவலி காமமும் கலந்தது காமம் கலந்தது மட்டுமே இல்லை காமம் கலந்தது நான் இது கம்பேஷன்றது வந்து டோட்டலாக அதாவது கம்பேஷன்றது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு யா ஒரு ஒரு நாய்க்குட்டி மேலே இருக்க ஒரு பேரன்பு ஒரு யானையின் மேலே இருக்க ஒரு பேரன்பு ஒரு மரத்தின் மேலே இருக்க ஒரு பேரன்பு ஒரு பறவையின் மேலே இருக்க பேரன்பு ஒரு வானவில் மேலே இருக்க ஒரு பேரன்பு ஒரு ஒரு இலையின் மேலே இருக்க பேரன்பு இல்லை ஒரு காக்கா எச்சத்தின் மேலே இருக்க ஒரு பேரன்பு ஒரு மனிதன் மேலே இருக்க ஒரு பேரன்பு ஒரு ஒரு குஷ்டரோகியின் மேலே இருக்க ஒரு பேரன்பு ஒரு விலை மாதிரி மேலே இருக்க பேரன்பு இதெல்லாம் இந்த இதெல்லாம் ஒரு பேரன்பு இது வந்து இது இது வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் இது தான் கதைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் நான் நான் நிறைய படிக்கிறேன் படித்ததனுடைய சாராம்சம் என்னென்னு கேட்டேன் உலகத்தில் பேரன்பை தவிர எதுவுமே ஒர்த்தி இல்லைன்னு தெரியுது ராம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாருங்க ஆமாம் நான் நிறைய ராம்கிட்ட வந்து பேசுகிறேன் ராம் வந்து என்ற ஒரு நாள் சொன்னால் வந்து பேரன்புன்னு சொன்ன உடனே அடே படம் இந்த 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 படங்களுக்கே இது முடிஞ்சிருச்சு இல்லை இல்லை முடிஞ்சிருச்சு நான் போடா நீ போடா அந்த படம் ஓடணும்னு ஓடணும்னா அவசியமே இல்லை எனக்கு எனக்கு அது ஓடணுமோ அது பெருசாக ஓடிச்சு ஆஸ்கார் வாங்க சொல்ல பேரன்புன்னு ஒரு டைட்டில் வச்சிட்டான் அப்படிங்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறேன் உலக நான் இது என்னுடைய கதைகளெல்லாம் அதுதான் சொல்லணும் ஏதோ ஒரு வகையில் கருணை கருணையும் பேரன்பையும் மட்டும்தான் என்னுடைய கதைகள் இப்போ பௌத்தம் ஃபுல்லாக அதுதான் உங்களுக்கு வந்து விவிலியம் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு அது தான் இஸ்லாம் ஃபுல்லாகவே பேரன்பு தான் ஆக்சுவலாக நான் வந்து இஸ்லாமிய நண்பர்களோடு நாங்கள் பழமுறை அவங்க அவங்க என்னை நேசிக்கிற விதம் வந்து அவ்வளோ அன்பாக நேசிக்கிறாங்க அவங்க ஆக்சுவலாக அதனால் வந்து மனிதர்கள் வந்து எப்போயுமே பேரன்போடு தான் இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ஏன்னா மனிதர்களுக்கு மட்டும் தான் புண்ணகை இருக்குது செந்தில் ஒரு கேள்வி துப்பரி வாழ்ந்து பார்த்த பிறகு எல்லாத்தையுமே ரொம்ப யதார்த்தமாக ரொம்ப இன்டென்ஸாக கன்வே பண்ணக்கூடிய டேரக்டர் மிஷ்கின் அவருடைய படங்களில் இந்த படத்தில் ஒரு ஐம்பது அறுபது போலீஸ் சுற்றி நிற்கும்போது ஆண்ட்ரியா ஒரு பெரிய எஃபர்ட்டே இல்லாமல் தப்பிச்சு போகிறாங்களே அந்த காட்சியை வச்சுட்டாரே அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ஒரு சினிமா வந்து தயவு செய்து லென்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு ஸ்கேலை ஒன்று எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அப்புறம் நோட் புக் எடுத்து பார்க்கவே கூடாது லாஜிக் மிஸ்டேக்கை நீங்கள் மன்னிக்கணும் அங்கே நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னு பார்க்கணும் இரண்டு கெட்டவர்கள் அவங்களுடைய அண்ணன் தங்கையினுடைய சகோதரத்துவம் நம்ம ரெண்டு பேரும் மாட்டிக்கிட்டோம் நீயாவது தப்பிச்சு போ அதுக்கு நான் எல்லாருடைய பார்வையும் நான் எனக்குள்ளே இழுக்கிறேன் நான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வைத்த குத்திக்கிறான் இப்போ இந்த கேள்வி வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ஒரு ஒரு இருபது லட்சம் பேர் பார்க்கலாம் பார்க்குறாங்க போது இவருக்கு மட்டும் தான் கேள்வி வந்திருக்கு அப்போ நான் அவங்களுக்கு தான் நான் கதை பண்ணுறேன் இப்போ இவங்கெல்லாம் எப்படின்னா வந்து இவங்க சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் இந்த மாதிரி ஆளுங்களாம் லாஜிக் இல்லாமல் நான் எப்படி லாஜிக்கு மீறாமல் நான் எப்படி கதை சொல்ல முடியும் கணினி பொங்கிற வந்து கடைசி கிளைமேக்ஸில் வந்து கத்தி ஒரு பெரிய அஞ்சு பேர் வெட்டும்போது ஒருத்தன் தனியாக சண்டை போடுறான் அப்படின்றது வந்து என்ன லாஜிக் இருக்குது நிஜமான ஒரு ஆறு பேர் வெட்டினா நீங்கள் வந்து கையில் இந்த ரெண்டு கையில் வச்சு பண்ண முடியுமான்னு லாஜிக்கை மீறணும் அதுதான் சினிமா நம்ம என்னென்னா நெஜ லைஃப்பில் நம்ம லாஜிக்கோடு இருந்ததுனால தான் நம்ம வாழ்க்கை அவ்வளோ சோகமாகவும் பரிதாபமாக இருக்குது அதனால தான் சினிமாவை ஏன் பார்க்க வரோம்னா அப்பா லாஜிக்கெலாம் வேணாம் இப்போ அந்த ரியல் லைஃப் லாஜிக்கு லாஜிக் இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு ஜாலியாக ஒரு அழகாக ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு கதை சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறோம் கதை கதைனா பொய்யணும் மீனிங் இருக்குது கதைனா பொய்யும் அப்படின்ற மீனிங் இருக்குது ஸோ நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லும்போது கொஞ்சம் பொய்யுன்னு சொல்லிப்பேன் அந்த பொய்யை நீங்கள் மன்னிக்கணும் அந்த பொய்யை அப்படி தள்ளி விட்டு நீ இங்கே தான் பார்க்கணும் சார் அங்கே ஏன் சார் எரும மாடு வந்து சாணி போட்டுச்சு அந்த சாணி கீழே விழுங்கும்போது சவுண்டே வரலையே சார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறத நான் என்ன பண்ண முடியும் ஆக்சுவலாக வந்து அது வந்து நான் வந்து பா சார் நான் என்ன மன்னிச்சுங்க சார் நான் தெரியாமல் தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் வந்து அடுத்த படத்தில் வந்து சாணி விழுகும்போது நல்ல சவுண்டோடு நான் போடுறேன் சார் சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலாக வந்து அது லாஜிக் இல்லாதது அவருடைய அறிவை நான் மெச்சுறேன் ஆனால் அப்படி வாழக்கூடாது அந்த படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கருணையோடு அந்த அந்த உள் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஒரு தன்னுடைய சகோதரி என்னென்னா கெட்டவர்களுக்குள்ளே எப்படி இவ்வளோ சகோதரத்துவம் இருக்குது கெட்டவங்க ஏன் வந்து வந்து இவ்வளவு கருணையோடு நடந்துக்
இவர்கள் இப்படி இவ்வளோ கருணை எப்படி இருக்குது அவள் தப்பிக்கணுங்கிறக்காக தன்னையாக அவன் மாச்சுக்கிறான் அப்படின்லாம் அவன் மனிதம் இவ்வளவு இவ்வளவு மர்மங்களை கொண்டதான்னு சொல்லி அவன் வியந்து போய் பார்க்குறான் பார்த்தீங்களா அப்போ அவனுக்கு தெரியும் பார்த்து போ தப்பிக்கட்டுமே தப்பி நல் நீ தப்பிச்சால் நல்லதுன்றான் நீ போ அவன் அவன் உயி அவன் அவனுடைய அவன் இறந்து போகிறதுக்கு முந்தி பண்ண அந்த அந்த மு செயலுக்கு வந்து நீ வந்து அதுக்கு தானே உனக்கு தான் பண்ண தப்பின்றான் ஸோ அதுதான் அது ரொம்ப முக்கியமான சீனை அங்கே போயிட்டு சார் நீங்கள் ஒரு சுருக்கு கேட்டு போட்டு காலை பிடிச்சி எழுத்துருக்கலாம் இல்லை டமானு துப்பாக்கி எடுத்து போலீஸ் இங்கே வாங்க சார் சொல்லி அவர் துப்பாக்கி எடுத்து டமானு சுட்டிடலான்னா அது சினிமா அல்ல அது வந்து அது நிஜ வாழ்க்கை நிஜ வாழ்க்கை அல்லது சினிமா தான் ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலி நிறைய பேர் ரொம்ப மிஸ்டேக் இருக்காங்க நிறைய பேர் என்ன நோட் புக் எடுத்துகிட்டு பரிச்சைக்கு தான் போகிறாங்க நான் சினிமா சினிமா யாருமே பார்க்க போகிறதில்ல மச்சான் இன்றைக்கி இந்த படத்தில் எப்படியா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி ரெண்டரை தப்பு எதாவது கண்டுபிடிக்கணும்னே வந்துக்கிட்டுருக்காங்க அதனால தான் உள்ளே போனோன்னே தேட்டரில் போனோன்னே முதல்ல லைட் ஆஃப் பண்ணுறாங்க ஏன் லைட் ஆஃப் பண்ணோன்னா நீங்கள் முகத்தை பார்த்துட்டு கூடாது ஏன்னா நீங்கள் வந்து சயின்டிஸ்ட் பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து பெரிய மேத்தமெட்டிஷியன் படம் பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து ப்ரோக்கர்ஸ் படம் பார்க்கலாம் அப்புறம் நிஜ மாமாக்கள் படம் பார்க்கலாம் இவ்வளோ ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் மறந்துட்டு அப்பா நம்ம படம் பார்க்க போகிறோம்ப்பா அப்பா அப்படின்னு செல்லெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடணும் இதெல்லாம் படம் பார்த்தா அந்த வேர்ல்டுகளை நீங்கள் போக முடியும் ஸோ அந்த வேர்ல்டில் நீங்கள் போனீங்கன்னா நீங்கள் அந்த போலீஸ் மாதிரி நீங்கள் அவர் அவ்வளோ தான் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க அவள் தப்பிச்சு போனோன்னா நீங்கள் பார்க்கவே மாட்டேங்க அவள் தப்பிக்கணும் அந்த சீனில் எனக்கு தப்பிக்கணும் அவள் அவள் அந்த சீனில் தப்பிக்கலைன்னா என்ன அப்படி நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லை சார் நீங்கள் நீங்கள் கன்வின்சிங்காக நீங்கள் பண்ணலை நீங்கள் நீங்கள் கன்வின்ஸாக நீங்கள் எழுதுங்கன்னு சொல்லணும் நோ நோ ஆஸ் அ ரைட்டர் எனக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் கன்வின்சிங் போதும் எனக்கு அது ரொம்ப லாஜிக்காக நான் எழுதுனேன்னா அது ரொம்ப சீன் போர் ஆகிடும் ஆக்சுவலாக ஸோ வந்து அந்த சி அவர் அவர் பார்வைக்கு அவர் ரொம்ப க்ளீனாக கண்டுபிடிச்சிட்டார் அவர் வந்து நான் அந்த பண்ண நான் லாஜிக்கல் மிஸ்டேக் கண்டுபிடிச்சார் அந்த லாஜிக்கல் மிஸ்டேக் நான் எழுதும்போது எனக்கு தெரியும் அதை நான் வச்சுக்கிட்டேன் லெட் இட் பி அ லாஜிக்கல் மிஸ்டேக் அதை விட முக்கியமானது வந்து அந்த அவனுடைய தன்னை தன் தன் சகோதரியை அவள் தப்பிக்கணுங்கிறக்க அவ அவன் எல்லோருடைய கவனத்தையும் என் வயிற்றில் திருப்பி என் மரணத்தில் திருப்பி அவள் தப்பிக்கணும்னு பண்ண அதுதான் எனக்கு முக்கியமே ஒழிய அது எனக்கு பெரிய விஷயமே லாஜிக்கல் மிஸ்டேக் பெரிய விஷயம் விஷயமே கிடையாது துப்பரிவாளன் பேர் வரும்போது எழுத்து இயக்கம் மிஷ்கின் இருக்குது அப்புறம் க்ரூஸ்க்கு கிரெடிட் கொடுக்காதுக்கான காரணம் என்னென்னு ஆமாம் ரொம்ப அதுக்கு என்ன காரணம்னா நான் ரொம்ப கொடுமையானவன் ஆக்சுவலாக வந்து அப்புறம் என்னுடைய என்னுடைய க்ரூ யாருமே நல்லாவே இருக்கக்கூடாது அவங்களாம் மொட்டையாக போகணும் அவங்க வந்து வளரவே கூடாது அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் போடுறது இல்லை கரெக்டாக பதில் கரெக்டாக நான் ஒருத்தன் தான் டேரக்டராக ஒவ்வொரு படத்துக்கும் புதிதான இளைஞர்களை கூப்பிட்டு வரேன் கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்கள வந்து அவங்கள வந்து வேலை செய்ய வைக்கிறேன் நான் என்றைக்குமே என் டெக்னீஷியன் பெரிய டெக்னீஷியன் இருந்ததே கிடையாது நான் ஒரு பிசி சிரா முட்டியோ யார்டையுமே ஒர்க் பண்ணலை நான் இளையராஜாவோட ஒர்க் பண்ணும்போது இளையராஜாவை முதல்ல போட்டு நான் கீழே போடுவேன் என் டெக்னீஷியன்கிட்ட ஆரோல் குவாலிட்டியில் நான் நேற்று அன்றைக்கி சொன்னேன் படம் முடித்தவொன்னு சொன்னேன் இந்த படத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பேர் கிடைக்கும் இப்போ நீ ஆடியன்ஸ் தெரியவில்ல அடுத்த படத்தில் தான் உனக்கு டைட்டில் போடுவேன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அவனை நான் மாரலைஸ் பண்ணேன் அவனை வந்து மாரலாக வழிப்படுத்தினேன் இப்போ நான் ஒரு படம் இப்போ நிறைய படங்கள் பார்க்குறேன் என்னென்னா முனியாண்டி ஃபிலிம் பை முனியாண்டி அப்படின்னா புரியும் எவனே தெரியல அவன் யாருனே அவன் முத படத்துலேயே போகிறான் ஃபிலிம் பை இப்போ மணிரத்னம் போடலாம் ஃபிலிம் பை மணிரத்னம் போடலாம் பாலா போடலாம் ஃபிலிம் பை பாலான்னு போடலாம் இப்போ வர உடனே முனியாண்டி ஃபிலிம் என்ன புரியவே இல்லை ஸோ நம்ம டைட்டில் மேலே அவ்வளோ அப்சஷனாக இருக்குது இப்போ என் படங்களில் நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா லாஸ்ட்டில் தான் டைட்டில் போடுவோம் பார்த்துருக்கீங்களா படம் முடிஞ்சு அதாவது என்ன பண்ணு படம் முடிஞ்சு இல்லை எந்த கடைசியில் கடைசியில் அதுக்குள்ள ஆடியன்ஸ் எந்திரிச்சு போயிடுவாங்க அதுக்கு அங்கே போடுறது வேணும் எல்லாம் கேட்பாங்க என்னங்க சார் அங்கே போடுறீங்க வேணும்னே கேலி பண்ணுறது தான் ஏன்னா சினிமாவில் இருக்கவங்களாம் டைட்டில் மேலே அப்படியே உங்கள் ஒர்க் ஆடியன்ஸுக்கு தெரியுங்க உங்கள் ஒர்க்கு தெரியாது இப்போ இந்த படத்தில் வந்து ஆர்வல் கோயில் தான் மியூசிக் தெரியாதான் நேராது அப்புறம் கேட்டு கண்டுபிடிக்கணுமே அப்புறம் ஒரு போஸ்டர் இருக்குன்னா அந்த போஸ்டரில் வந்து என்னென்னா ஒரு இமேஜ் தான் முக்கியம் அப்புறம் டைட்டில் முடிஞ்சு போய் ஏன் டைட்டிலே வேஸ்ட்டு எனக்கு வேஸ்ட்டு ஏன் டைட்டிலே அடுத்த படத்தில் துப்பு வேணும் போடவே மாட்டேன்னா அது எதுக்கு அங்கே தொத்திக்கு நிற்கிது கதை தரைக்கு ஓ ஒரு 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 போஸ்டரில் நிற்கிது அப்புறம் துப்பாக்கி சொல்லிட்டு டூன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அதுக்கு முன்னே என் பேர் விஷால் பேர் வேஸ்ட் தான் இப்போ நம்ம விஷால்ட்ட சண்டை போடும் போய் இன்னும் அவன் விஷால் ஆனால்
இப்போ ஒரு ட்ரைட்டில் ஒரு ட்ரெய்லர் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது ட்ரெய்லர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது கீழே வந்து முனுசாமின்னு போட்டால் ட்ரெய்லரை பார்ப்பேன்னா முனுசாமியை பார்ப்பேன் என்ன புரியவே இல்லை என்னுடைய அட்டென்ஷன் வந்து ட்ரெய்லர்லாம் ஓடணும் அப்புறம் லாஜிக்காக நான் படம் அந்த ட்ரெய்லர் முடிஞ்சால் பிறகு ஆறு பேர் போட முடியாது ஒரு பேர் தான் போட முடியும் அது நேச்சுரலாக வந்து டேரக்டர் ஆகிடுது அப்போ எனக்கு எனக்கு புரியல நான் ரொம்ப சென்சிபிளாக ரொம்ப சீரியஸாக பார்க்குறேன் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங்க சீரியஸாக பார்க்குறேன் ஒரு ட்ரெய்லர் ஓடும்போது கீழே பேர் ஓடினா ட்ரெய்லர் பார்ப்பீங்கன்னா கீழே பிடிப்பீங்களா எனக்கு புரியல ஆடியன்ஸ் எதை பார்க்க சொல்ல பாருங்க நான் ஆடியன்ஸ் ஒன்றை மட்டும் பாரு என்னுடைய அங்கே என்ன பண்ண நடக்கிறாங்களோ அதை மட்டும் பாரு இதுக்கு கீழே வந்து ஏதோ ஏதோ ஒரு க க அகர முதல் எடுத்தலாம் இதெல்லாம் நான் எதுக்கு படிச்சுக்கிருக்கணும் ஆக்சுவலாக இட்ஸ் ஸோ போரிங் அப்புறம் டைட்டில் போகிற இடம் இருக்குது சினிமாவில் உங்களுக்கு நீங்கள் அப்படி தான் இந்த படத்தில் யாரா கேமரா பண்ணால் இந்த படத்தில் யாரா மியூசிக் பண்ணால் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது டைட்டில் அதான் டைட்டிலிங்குன்னு போடுறோம் டைட்டில் பார்த்து வேண்டி தான் இப்போ மகா கலைஞர்களாக நீங்கள் ஆனால் பிறகு ஒரு இளையராஜா லெவல் வந்தால் பிறகு ஒரு பிசி சிஸ்டம் வந்தால் பிறகு நான் பெருமைப்பட்டு போடுவேன் ஏய் நான் பிசியோடு ஒர்க் பண்ணுறேன்டா நான் இளையராஜாவோடு ஒர்க் பண்ணுறேன்டா அப்போ நான் பெருமையோடு போடுவேன் அது வரைக்கும் அவருக்கு இல்லை நான் நான் கூட ஒர்க் ஆகலாம் ஆளுங்கள்ட்டே சொல்கிறேன் அடுத்த படம் வந்தோடனே நான் அடுத்தது அக்ரிமெண்ட் போட போகிறேன் என்னென்னா எப்போ உன் படத்தை வந்து உன் பேரை வந்து தயவு செய்து நீ வீட்டிலே வச்சுக்க நான் வந்து உன் பிள்ளை வந்து ட்ரெய்லர்லாம் போட முடியாது சினிமாவில் வேணால் போடுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன் சொல்லுவேன் நான் சொல்ல மாட்டான் அவன் சார் பரவாயில்ல சார் இருந்தான் ஆனால் ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கேட்பேன் என்ன சார் நம்ம டைட்டில்லாம் வரமாட்டேங்க சார் அப்படின்னு அவர் அனிமா அவர் ஏதாவது டெக்னீஷியன் இருப்பார்ன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனா எவ்வளோ டெக்னீஷியன் என் படத்தில் ஒர்க் பண்ணுன்னு பேசியிருப்பான் மச்சான் அப்படி ஒன்று போட்டு விட்றா அப்படின்னு அதனால் நான் ஒன்றும் அதெல்லாம் ஒன்றும் மாறிக்கவே மாட்டேன் இப்படி தான் நான் இப்படி தான் நீ இளையராஜா ஆகும்போதும் நீ பிசி ஆகும்போதும் ஒன்று டைட்டில் வரும் அப்போ நான் போடுறேன் ஆக்சுவலி வினோத் மிஷ்கின் எப்போது கடைசியாக தேட்டரில் போய் படம் பார்த்தேன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்றேன் நேற்று போய் பார்த்தேன் நேற்று போய் மூ கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தேன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக பார்க்குறேன் எனக்கு எனக்கு தேட்டர் எப்படி பார்க்குறேன்னா நான் ரொம்ப பெரிய ஒரு ஒரு விளையாட்டு திடலுக்கு போகிற மாதிரி ஒரு பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தேட்டருக்கு போகிறது நான் நான் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் தேட்டர் போகிறேன் அதுவும் ஒரு நூறு பேராக சொல்லணும் என்கிட்ட வந்து இந்த படம் பார்க்கலன்னா நீ வந்து மனுஷனே இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லணும் அந்த லெவலுக்கு போய் காரியெல்லாம் துப்புற லெவல் பண்ண சரிப்பா நான் போயிடுறப்பா விடுவா நான் போவேன் ஆக்சுவலாக அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் என்ன டிவிடி நல்ல டிவிடி ஒரிஜினல் டிவிடியே வந்துடுது நான் பார்த்துறேன் ஆக்சுவலாக இங்கிலீஷ் படம்லாம் நான் நிறையா போகிறதில்ல நான் நல்ல ஒரிஜினல் டிவிடி ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் வந்தது நான் பார்த்துட்றேன் ஆக்சுவலாக மிச்சபடி ரொம்ப நான் போகிறதில்ல எனக்கு டைமுக்கு இன்னும் நிறைய நிறையா நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இப்போ நான் வந்து பா இவன் படம் இவன் படம் பார்க்கணுன்னு ஆசையில் இருக்கேன் யார் நம்ம ராம் படம் பார்க்கணுன்னு ஆசையில் இருக்கேன் வெற்றிமரன் படம் வந்தால் பார்க்கணுன்னு ஆசையில் இருக்கேன் தியாகராஜ குமாரராஜா படம் பார்க்கலாம்னு ஆசையில் இருக்கேன் ஸோ தேட்டர் போகிறது எனக்கு ரொம்ப சி நான் ஒரு சார் நான் ஒரு ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் சார் நான் வந்து நான் ஆடியன்ஸ் மாதிரி ரெண்டு ஹவர் நான் செலவழிக்கிறதுக்காக நான் போட முடியாது எனக்கு தேட்டருன்றது ஒரு பெரிய கோவில் மாதிரி ஆக்சுவலி பேர் மென்ஷன் பண்ணிங்க தியாகராஜன் குமாரராஜா சூப்பர் டீலக்ஸ் அந்த படத்தை ஒட்டி ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று வந்துச்சு விஜய் சதுபதி ஒரு ஃபோட்டோ அந்த படத்தை பற்றின உங்களோட ஒரு ஒப்பீனியன் வேணும் ஏன்னா நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும் நிறைய இடத்துல நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லியிருந்தீங்க தியாகராஜா குமார் ராஜா வந்து எப்படி கேட்டா நான் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தான் அவன் படம் பார்த்தேன் படத்தில் எனக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சுன்னா வந்து ரொம்ப விஷுவலாக திங்க் பண்ணுற பையன் அப்படின்னு புரிஞ்சுது நிறைய இடங்களில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சில விஷயங்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷர் மாதிரியே இல்லை ரொம்ப நல்ல மெச்சூரான ஒரு ஹேண்ட்லிங் அதில் தெரிஞ்சுது அப்புறம் அவங்க நேராக பழகும் போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு பயங்கர கனிந்த ஒரு ரொம்ப டெண்டரான ஒரு பாய் அவன் ஆக்சுவலாக அவன் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ அவ்வளோ அப்புறம் மனசில் எந்த அழுக்குமே இல்லை அவன்கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆக்சுவலாக அப்படி அப்படி அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப ஆத்மார்த்தமான ஒரு ஒரு நண்பனும் கூட இப்போ அவன் ஆக்சுவலாக தம்பி தான் நண்பன் ரொம்ப சென்சிபிலிட்டி அவன் அவன் பேசும்போது வெறும் சினிமா தவிர எதையுமே பேசுகிறதில்ல சினிமா மட்டும் தான் சினிமா என்ன படித்தீங்க சினிமா எதா சொல்லுங்களேன் என்ன படம் பார்த்தீங்க நான் வந்து இப்படி பண்ணிக்கிட்டுருக்கேன் நான் அதை பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன் சினிமாவை தவிர எக்ஸ்ட்ரா வேறு ஒரு வார்த்தை எதுவுமே இருக்காது அப்புறம் சினிமா மட்டும்தான் அவனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் சினிமா ரொம்ப முக்கியம் அது சினிமானாலே அதனால் அதனால் சினிமாக்குள்ளே கிடப்பேன் அப்படிலாம் கிடையாது ரொம்ப ஒர
அது நடிக்க சொல்லியிருக்கான் ரொம்ப ஒரு நல்ல மல மகா கலைஞன் அவன் ஆக்சுவலாக நல்லா பண்ணுவோம் அந்த படம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான படம் ஆக்சுவலாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான படம் விஷுவலி ரொம்ப என்ரிச்சிங்காக ரொம்ப வந்து ரிச்சான ஒரு பையன் ஆக்சுவலாக விஷுவலாக ரிச்சான பையன் அதனால தான் எனக்கு விஜய் சேதுபி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா வந்து பெரிய சம்பளம்லாம் கூட இல்லாமல் கூட அந்த தம்பி வந்து நான் நடிக்கிறேன் சொன்ன உடனே ஒரு அரவாணி கதாபாத்திரம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு திருநங்கையினுடைய கதாபாத்திரம் நீங்கள் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த பையன் ஒத்துக்கிட்டது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக வந்து அப்புறம் நான் விஜய் சேது படங்கள் நான் எதுவுமே பார்க்கல பட் ஆனால் நான் நான் கேள்விப்படுறேன் அவன் அவன் வந்து சொன்னான் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு படம் ஒரு பண்ண விஜயோட ரொம்ப சின்சியரான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த மாதிரி இளைஞர்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆளுங்க கூடும்போது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ரசாயன மாற்றம் நடக்குது தமிழ் சினிமாவில் ஆக்சுவலாக வந்து அண்ட் தி ஆர் டேக்கிங் அவர் சினிமா டு தி ஹைட்ஸ் லைக் என திங் ஹாலிவுட்லாம் ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது ஈக்குவலே கிடையாது இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் போடுங்க ஹாலிவுட்லாம் ஈக்குவலே கிடையாது நம்ம படம் நம்ம படம் அவ்வளோ பெருசாக படம் இருக்கும் எப்படி கொரியன் படம் சொல்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தமிழ் படங்கள் சொல்லுவாங்க தமிழ் படங்களை சொல்லுவாங்க இந்திய படம்னு சொல்ல மாட்டாங்க இந்திய படம் பண்ணுறாங்க நார்த்தி நல்லா கிரேட்டர் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் தமிழ் படங்கள் வேறு லெவல் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் யூத் படத்தில் நீங்கள் வந்து அஸ்டன் ஆக்டர் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க இது நித்தினோட கேள்வி சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்ம எந்த ஸ்கூல்லேருந்து வருவோமோ அங்கேயும் சில டேக்க வயசு இருக்கும்னு இந்த மாதிரி விஷயம் இருந்தாலும் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் படத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி டேக்க வயசு இருக்குங்க இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஸ்கூலு அப்படின்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் இப்போ நான் கூட என்ன பெரிய ஸ்கூலில் நடத்திக்கிறேங்க நான் வந்து சினிமா பண்ணுறேன் அவன் ஒரு அஸ்டண்ட்டை கூப்பிட்றேன் என் கூட அஞ்சு வருஷம் பழகிறான் அஞ்சு வருஷம் என் கூட இருக்கிறான் அவனுடைய சின்சியாரிட்டியை பொறுத்துருக்கு இப்போ இரநூத்தம்பது அஸ்டண்ட் என்னை விட்டு போயிருக்காங்க எல்லாருமே டேரக்டர் ஆகலையே சின்சியாரிட்டியை பொறுத்திருக்கு சி யார்கிட்ட வேணா என்னை சொல்ல போனால் அவன் பெரிய டேரக்டர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணக்கூடாது நிறைய அஸ்டண்ட் டேரக்டர் இப்போ என்னென்னா எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறாங்க பெரிய டேரக்டர் போய் கற்றுப்போம் பெரிய டேரக்டர் பெரிய டேரக்டர் எல்லாமே அவங்க விஷன் வந்து யாருக்குமே தெரியாது அவங்க விஷன் உள்ளேருந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க உங்கள் சின்ன டேரக்டர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது தான் வந்து நீங்கள் நிறையா போய் கற்றுக்கலாம் அவரும் அவரும் பிரச்சனை அவரும் தத்தளிப்பார் அப்போ நீங்கள் ஒன்று கற்றுக்கலாம் இந்த பிரச்சனை இல்லாமல் எப்படி கற்றுக்கலாம் பெரிய டேரக்டர் எல்லாமே பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே இருப்பாங்க இவர் ப்ராப்ளம் தான் அவர் ப்ராப்ளம் பாதி பா சால்வ் பண்ணிடும் அவ்வளோ அதில் ஒன்று நீங்கள் அஸ்டன் டேரக்டர் கற்றுக்கவே முடியாது இப்போ நான் விஷயத்தில் வந்து அப்போலாம் ஒரு சின்ன டேரக்டர் தான் பெரிய டேரக்டர்லாம் கிடையாது அப்போ எனக்கு அவ்வளோ சுதந்திரம் கொடுத்தாரு நான் வந்து ஒன்று பண்ணுறதுக்குள்ள நான் நூறு பண்ணிவிடுவேன் அவர் இங்கே ஏ ராஜா அதை பண்ணுறா அப்படிங்கும்போது எனக்கு அதனால தான் நிஜ வாழ்க்கையில் அவங்க பெரிய டேரக்டராக பார்க்குறேன் அவங்க வந்து பெரிய டேரக்டர் ஆகாமல் வேணா இருக்கலாம் வின்சென்ட் செல்வான் எல்லாம் இப்போ என்ன அவங்க யூத்தில் வந்து எனக்கு யூத்துலலாம் வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு அப்படியே எல்லாத்தையும் பண்ணுட்டார் நான் எல்லாமே பண்ணுவேன் அவர் அவர் பண்ண நான் அவர் அவர் சொல்கிறது நான் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஆக்சுவலாக ஸோ வந்து அது டேக்கவே அப்படின்றது எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை என்ன டேக்கவே வின்சென்ட் செல்வாட்ட என்னென்னா நான் ரொம்ப என்னை நான் என்னுடைய வளர்ச்சியையும் என்னையும் பார்த்து அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இருக்கார் ஆக்சுவலாக அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்னை ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு ரொம்ப என்னை பார்த்தா நான் எப்போ பார்த்தாலும் அவர் காலத்தொட்டு கும்பிடுவேன் எங்கே போனாலும் காலத்தொட்டு தான் கும்பிடுவேன் ஆக்சுவலாக அவர் நீ கட்டி பிடிச்சி அப்படியே என்னை அப்படியே பத்திரமாக பார்த்துப்பார் ஆக்சுவலாக வந்து என்னையை பொறுத்தலாம் அவர் பெரிய டேரக்டர் அவன் ப பெரிய படங்கள் பண்ணாமல் கூட இருக்கலாம் வந்து அது டேக்கவே என்ன எடுத்துகிட்டு போனேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரில எனக்கு வந்து என்னென்னா வந்து இப்போ இப்போ எங்கள் டேரக்டர் நான் வின்சன் செல்வாட்டு பார்க்கும்போது அவர் நல்ல சினிமோட்டோகிராஃபியில் ரொம்ப ஒரு பெரிய ஆள் நல்ல ஷார்ட்டெல்லாம் ரொம்ப நல்லா கம்போஸ் பண்ணுவார் அது எனக்கு வேறு மாதிரிலாம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவேன் நான் அதை நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நான் அது அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் பட் சின்ன வயசில் எனக்கு நிறையா நான் கலெக்ட் பண்ண மெமரிஸ் இமேஜஸ் வந்து அதுதான் என்னை ஒரு ஒருத்தர் டேரக்டர் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் ஆக்குது அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறீங்க உங்களுக்கு என்ன இன்டெகிரிட்டி இருக்குது நீங்கள் என்ன மாதிரி கதைகளை நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப என்ன கதைகள் நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க அதுதான் உங்களை ஃபிலிம் மேக்கர் ஆக்குது ஆக்சுவலி ஒரு ஷார்ட்டை தூக்கி இப்படி வச்சு அதாவது ஒரு கண்டுக்குள்ளே போய் லோவாங்கல் வச்சு அப்படியே இப்படி ரவுண்டாக காட்டுறதுலாம் ஒன்று பெரிய டேரக்டர் ஒரு ஆக போகிறது கிடையாது ஆக்சுவலாக எப்பயுமே ஒரு விசாரணை இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு கா ஏன் இந்த இந்த நிகழ்ச்சி நடக்குது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி கீழே விழுந்தோன்னு என் ரோட்டில் இருந்து எத்தனை பேர் ஓடியாந்தாங்க அது எப்படி ஓடியாந்தாங்க அவங்க கையில் இருக்கிறது கீழே போட்டு ஓடியாந்தாங்களா இதெல்ல
என்னென்னா வர்றவங்கள நிறைய படிக்க சொல்லுவேன் அது படிக்கிறது இல்லை யாருக்கும் படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அவங்க எல்லாருமே வந்து பிறக்கும்போதே ஆக்ஷன் அப்படின் தான் பிறந்துட்டே வராங்க வழியே வரும்போதே ஆக்ஷன் அப்படி தான் வராங்க அதனால் அவங்களை ஒன்றுமே சொல்கிறது இல்லை ஆக்சுவலாக அதனால் நம்ம ஒன்றும் டீச் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அப்படி விட்டுறது நான் அப்படி போர் அடிச்சு போய் அப்புறம் சொ அன்றைக்கெல்லாம் ஒருத்தன் அஸ்டன் இருந்தேன் சார் அஸ்டன் அப்படியா சரி போ அப்படின்ட்டு அவனுக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்புறம் நான் அப்போ இன்னும் ஒன்றும் புரியாமல் தான் நிற்கிறேன் ஆக்சுவலாக அப்படி இப்போ அவர் ஒவ்வொன்று நின்றுக்கிறாங்க சார் ரைட் ஓகே என்ன பண்ண முடியும் சொல்லலாம் ஒரு மாதிரி கேட்டால் ஓல்ட் ஸ்கூல் மாங்க அதாவது சில இது படிச்சுட்டு எல்லாம் ஒரு பார்த்து ஆமாம் நான் ஃபேஸ்புக்கில் இல்லை நான் ட்விட்டரில் இல்லை என்னோட டேஸ்டன் இருபத்தி நாலு மணி ஃபேஸ்புக் ட்விட்டரில் தான் இருக்கா அதாவது பாத்ரூம்குள்ளே போனாலும் அவன் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டரில் தான் இருக்கான் அவன் பாத்ரூம் போகிறது கிடையாது அதை தான் பண்ணிக்கிட்டு ஃபேஸ்புக் போகிறான் ஆமாம் ஃபேஸ்புக் போகிறான் ஆக்சுவலாக அதனால் வந்து அவன் ஒன்றுமே சொல்ல முடியல அவன் பரிதாபமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக எதையுமே பார்க்குறதே ஒரு மரத்தை பார்க்குறது கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்ச நான் வந்து என்னுடைய வாழ்நாளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 ரெண்டு பர்சன்டேஜ் என் லைஃப்பில் நான் மரத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்கேன் மரத்தை பார்த்துக்கிட்டே பெருமையாக உட்காந்து பார்த்து பெருமையாக மரத்தை பார்த்துட்டே இருப்பேன் மரத்தை பார்த்துட்டே இருந்திருக்கேன் எதாவது பாடுறா எதாவது பார்த்து ஆனால் ஒன்றுமே தெரியல அவன் கேட்குறான் மரத்தை ஏன் சார் பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்குறான் அப்படி அவன் ஒன்றுமே பதில் கிடையாது இது பதில் கிடையாது பதில் இல்லை ஏன்னா அவன் அவன் வந்து ஆக்ஷன்லேயே இருக்கான் எப்பயுமே ரெடி விட்டா ஆக்ஷன் சொல்லிட்டு ரெடி இருக்கான் அப்புறம் நேரம் ஒரு அஸ்டன் ஒருத்தன் பார்த்தேன் அவன் தான் என்ன என்னடா பண்ணேன் சார் கதை எழுதிக்கிருக்கேன் நான் நான் கேட்டேன் எங்கே இருந்தா அப்படின்னு அவனுக்கு புரியல நான் ரொம்ப மிஸ்டீரியஸாக கேட்டேன் அவன் ரெண்டு படம் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் அவன் கதை எழுதுறான் ஒரு அரடி இருப்பான் ஆக்சுவலாக அவன் கதை அரடினா ஒரு பார்த்து தவணை அதை வந்து சொல்லுவான் அவன் ஏன் அரடியில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் சொல்கிறான் அவன் இப்போ தான் வளரவே இல்லை அவன் வள வாழ்க்கையில் வளரவே இல்லை எல்லாத்தையுமே வந்து டிஸ்கிளைமர் அது ஆமாம் டிஸ்கிளைமர் தான் இருக்கிறேன் ஏன்னா நீ சமூகத்தில் வந்து எதுவுமே நீங்கள் பேச முடியாது இப்போ எதுவும் பேசினாலும் இப்போ வந்து நோ ஜோக்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் ஜோக்ஸ் ஆமாம் இப்போ இனி இன்னும் ஒரு நாற்பது வருஷம் கழிச்சு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு எல்லாம் முடியாத இருக்கணும் அப்போ கூட என்ன பண்ணுவாங்க இப்படி தலையா அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட்டிட்டார் இருபது டிகிரி எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு அவர் மேலே வந்து கண்டனம் தெரிவிக்கணும்னு ஃபேஸ்புக்கில் போட்டு அடி என்ன அடிச்சுட்டு வாங்க ஆக்சுவலாக வந்து அந்த மாதிரி சமூகம் வந்துருச்சு ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு அனுபவம் ஏங்க ஒரு கதை ஒரு ஆயிரம் பேர் சினிமா தேட்டரில் வந்து உட்காந்து பார்க்குறாங்க நீங்கள் அந்தாந்து பார்க்குறீங்க திரைய பார்க்குறீங்க அப்படிங்கும்போது என்ன அனுபவத்தோடு அவன் வாழ்க்கையில் எழுதணும் சொல்லி அப்புறம் இவங்க மோ நிறைய பேர் வந்து சினிமா கதைகளே பார்த்துட்டு அப்புறம் சினிமா பண்ணுறது எனக்கு போர் அடிச்சிச்சு இப்போ நான் யாருமே சொல்கிறது இல்லை இப்போ போர் டம்னு வந்து என்னை பயங்கரமாக காப்பாற்றிடும் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி பெரிய பிரச்சனைலாம் உள்ளே உள்ளே போகாது ஆக்சுவலாக நான் சில டைம்லாம் கான்ட்ரவர்ஷியாக சில டைம் பேசிலாம் வந்து தே எல்லா ஸ்டாண்டர்டையும் அடிக்கலாம் வந்திருக்காங்க ஃபோனில் வந்து ஒரு நாலு நாள் கட்ட கட்ட வார்த்தையெல்லாம் திட்டிருக்காங்க இப்போயெல்லாம் பாவமாக இருக்குது சரி ஓகே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ இந்த போர் டம்னு வார்த்தை சொன்னீங்க இல்லையா அது வரத்துக்கு மேலே அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நம்பிக்கையில் நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஆமாம் போர் டம் போர் டம்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நான் பார்க்குறேன் லைஃப்பில் அந்த தெரிஞ்சிடும் அந்த பார்டர் வரும்போதே தெரிஞ்சிடும் ஓகே ரைட்டு இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சா இல்லையா எனக்கு தெரியல இல்லை அப்படி இல்லை ரொம்ப சின்சியராக இருந்துச்சு கொஸ்டின் கொஸ்டின் அவங்க வெளியே இருந்தோம் கேட்டதுனால ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் இருந்துச்சு நல்ல வேலை தப்பிச்சு ஒரு வேலை நீங்கள் கேட்டிருந்தா எப்படி இருக்கும்னு தெரியல ஆக்சுவலாக என்ன ஒரு கேள்வி இருக்கு கேளுங்க பேசி கடைசி கேள்வி கேளுங்க நீங்கள் பல உலக புகழ்பெற்ற டேரக்டர்லாம் சித்தப்பா மாமா பெரியப்பான்னு உரிமையாக சொல்கிறீங்க உங்களை நிறைய பேர் மாமாவா சித்தப்பாவா பார்த்துட்டு இருப்பாங்க மாமாவை பார்க்குறேன்றீங்களா ஐயோ என்னங்க இப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்க இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் மாமா அப்படி கிடையாதுங்க உரிமையோட இல்லை அந்தளவு நான் நான் வந்து நல்லா புரிஞ்சோம் நான் ஒரு குரசவா பிரசான் தகேஷி கிட்டானோ மெல்வில் இச்காக்கு பிரசான் தர்கோஸ்கி அவங்கள ஒரு கால் தூசி கூட நான் எதுவுமே பண்ணலை ஸோ என்ன என்னுடைய ரொம்ப அட்மேரஸ் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் எனக்கு சின்ன சினிமா பார்த்து ரொம்ப சிலாகிச்சு பேசுகிற ஆளுநர் இருக்காங்க பட் அவங்கள நான் கேட்டுக்கிறது இந்த இந்த மேதைகள் படங்களை அவங்க பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆக்சுவலி இந்த தருணத்தில் ஆக்சுவலி நான் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்பெக்கு கூட ஒரு துளி கூட நான் அவங்களுக்கு ஈக்குவல் கிடையாது ஆக்சுவலி நான் போராடி கொண்டு இருக்கிறேன் ஆக்சுவலி ஒருவேளை ஒரு எழுபது வயசு வரும்போது ஆனால் ஒரு நல்ல படம் நான் எதுவும் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக அதில் வந்து என்னை பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பாருங்கள் பட் இது எனக்கு இதில் நம்பிக்கை இல்லை ஆக்சுவலி வந்து அதனால் நிறைய பெரிய மா மேதைகள் ரே இருக்கார் நம்ம ஒரு மூணு ரே மிகப்பெரிய
my books are very close to me, my assistants are very close to me, my friends are very close to me. Other than that, my relatives, I, I just keep. You are not saying that you are not saying that. I don't know. They can call me Mishkin. If I'm Mishkin, I'll call you a little bit. 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 சிம்பிளாக கூப்பிடலாம் ஆக்சுவலி ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க நைஸ் மீட்டிங்கு நைஸ் மீட் ப்ளஷர் ப்ளஷர் ஸோ மிஷ்கினோட இந்த எபிசோட் பார்த்த பிறகு உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருந்து பிடிக்கலாம் டக்குனு கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் எப்படி நாம் உங்களுடைய கேள்விகள் ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட் போட்டவங்களோட கேள்விகள்லாம் அப்டே கம்பைல் பண்ணி டேரக்டர் மிஷ்கின்ட்ட அழகாக கொண்டு போய் சேர்த்தோமோ அதே மாதிரி இனி வரப்போகும் நிறைய இன்டர்வியூஸில் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு டேரக்டர்ட்ட எனக்கு பிடிச்ச டேரக்டர்ட்ட இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் நான் கேட்பேன்ப்பா டெக்னிக்கலாகவும் சரி நான் டெக்னிக்கலாகவும் சரி இதெல்லாம் கேட்கணும்னு ஆசையாக இருக்குன்னா டக்குன்னு கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் நாட் ஜஸ்ட் டேரக்டர் எந்த துறையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல வில் டெஃபினெட்லி என்கரேஜ் ஆல் தோஸ் கமெண்ட்ஸ் அப்படியே இது வந்து வெறும் பார்ட் டூ மட்டும்தான் பார்ட் ஒன் ஒன்று இருக்குது அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா அதையும் பார்த்துட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் மறந்தாதீங்க ஓகே பெட்டர் வீடிய